జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నా అండ్ మీరు అది కంటిన్యూ అన్నీ ఒకేసారి అడిగేయమంటారా లైక్ వన్ బై వన్ వెళ్దాం లైక్ మూడు ఇంటర్లేటెడ్ గానే ఉంటాయి ఫస్ట్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సో ఈ స్పిరిచువాలిటీ టైప్ డిస్కషన్స్ ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చినప్పుడు సో మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ అనమాట ఏంటంటే గరికపాటి ఆయన ఒక ప్రవచనంలో చెప్తారు ఏంటంటే మన పురాణాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి లైక్ వరల్డ్ అప్పుడు ఏన్షియంట్ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్లాన్ గురించి ఆయన ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆయన ఒక పురాణాలను ఎవరో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా తయారు చేయాలి కొండలో ఎలక్ట్రిక్ ఎలా పెట్టాలి ఇవి ఇవి అన్ని చెప్పేసి ఆ బుక్ మీరు కొనండి చదవండి అసలు మన వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అడిగితే సెల్ ఓకే ఐ థాట్ ఓకే ఇంత ఇన్స్టెంట్ టెక్నాలజీస్ నిజంగానే ఉన్నాయేమో సో ఐ స్టడీడ్ దట్ బుక్ అన్న సో ఆ బుక్ లో ఫస్ట్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఓకే క్లియర్ గానే ఓకే బాగానే ఉంది కొంచెం ఓల్డ్ టెర్మినాలజీ యూస్ చేశారు బట్ ఇట్స్ గుడ్ బట్ నాకు వచ్చిన మెయిన్ అంటే మా ఫ్రెండ్ కి ఎవరైతే సజెస్ట్ చేశారు వీడియోని అండ్ ఐ వెంట్ ఓవర్ హిమ్ అండ్ ఆస్కడ్ తనేమన్నాడు అంటే నేను అడిగింది ఏంటంటే ఓకే రా బానే ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు యాక్చువల్లీ అంత ఓల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు టూ థింగ్స్ ఫస్ట్ అప్పట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్లాన్స్ ఎలా ఉండుండేవి లైక్ ఇప్పుడు అంత ఏన్షియంట్ టైమ్స్ లోనే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్లాన్స్ గురించి ఎక్కడన్నా డిస్క్రిప్షన్స్ ఎక్కడన్నా దొరుకుతాయా నేను ఐఎమ్ వెరీ క్యూరియస్ టు నో అండ్ ఇంత ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఎందుకు దాన్ని ప్రాపర్ గా డీకోడ్ చేయలేకపోయారు ఫస్ట్ ఇది ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న అండ్ యా వాట్ ఇలా క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ వెళ్దామా ఓకే ఓకే పాయింట్ ఏంటంటే పాత పుస్తకాల్లో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంది అనటం ఈ ప్రతి మతానికి ఉన్న రోగమే మన వాళ్ళకి ఈ రోగం బాగా ఎక్కువ ఉందనమాట ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇదే చెప్తారు కానీ మన వాళ్ళకి ఈ ఈ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ బాగా పెరిగిపోయేటప్పటికి ప్రతిదీ మా దాంట్లోనే ఉంది అని చెప్పడం ఓకే టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో దీనిలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఈ విషయం ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అన్న విషయం ఇప్పుడున్న ట్రాన్స్లేటర్స్ కి మాత్రమే ఎందుకు తెలిసింది పాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు వేదాలను ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ భారత భూభాగంలో సుమారుగా ముప్పై మంది ట్రాన్స్లేట్ చేశారండి అన్ని రకాల భాషల్లోకి ఫస్ట్ భాష్యం అనేది రాసింది సాయనుడు ఓకే ఏదో మన సౌత్ ఇండియన్ కింగ్ వాళ్ళ కోర్టులో ఉండేవాడు అనమాట సాయన మహర్షి అనే క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ సాయనాచార్యుడు అని అంటారు ఆ క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ వేదాలకు భాష్యం రాశాడు ఇది ఎప్పుడు సమ్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీలో జరిగిందని నా ఎక్స్పెక్టేషన్ నాకు కరెక్ట్ తెలియదు మేబీ ఇట్ కుడ్ బి ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఎనీవే పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే వాళ్ళందరికీ ఎవరికి కనిపించలేదా వాళ్ళ పుస్తకాలు ఎప్పుడు దొరుకుతున్నాయి ఎప్పుడో థర్టీన్త్ సెంచరీ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీలో రాసిన తెలుగు మహాభారత ఆంధ్ర మహాభారత ఇవి కూడా వాటి యొక్క తాళపత్ర గ్రంథాలు అవి కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇంకెవ్వరు ఆ ఒక్క శ్లోకంలోనో లేకపోతే ఇప్పుడు అగస్త్య సంహితలోనో ఇప్పుడు ఇందులో ఉంటదండి బ్యాటరీ తయారు చేశారని చెప్పి ఒక శ్లోకం చూపించి చెప్తారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్క శ్లోకంలో చూసిన తర్వాత దానికి అనుబంధంగా ఇంకెక్కడ ఏ రీసెర్చ్ జరగలేదా అసలు ఆ ఇమాజినేషన్ ఓల్డ్ కానే కాదండి బాబు అసలు ఆ ఇమాజినేషన్ కూడా అంత ఓల్డ్ కానే కాదు అసలు ఆ శ్లోకం అంత ఓల్డ్ అన్న సంగతి ఎవడు ప్రూవ్ చేయలేదు ఆగస్ట్ సంహిత ఎక్కడి నుంచి దొరికింది అంటే ఎవడో నైన్టీన్ టెన్ లోనో ఎప్పుడో ఎవడో ఒక అజ్ఞాత పండితుడు దానం ఇచ్చాడంట ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కడో దొరికిన తాళప్రత గ్రంథ సెట్ ఒకటి దొరికితే అది దానం ఇచ్చాడు డొనేట్ చేశాడంట ఒక మ్యూజియం కి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు వాడు చెప్పడం అంటే ఇది అగస్త్యుడు రాశాడు అని సో ఇట్స్ ఆల్ హియర్ సే ఓకే నేను వాళ్ళని ఆ హియర్ సేన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి నిజంగానే ఎవడో పాతోడు రాశాడు రా బై ఒప్పుకుందాం కాసేపు రైట్ నాకు దాని అనుబంధ రీసెర్చ్లు కావాలి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఒకటి కనిపెట్టాడు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీకి అప్లికేషన్స్ అనేది ఇంకోటి కనిపెట్టి ఉండాలి లేదా వాడే కనిపెట్టి ఉండాలి రైట్ ఎప్పుడో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గ్రహం బెల్ అనేవాడు ఫోన్ని అంటే సౌండ్ని వైర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం నేర్చుకున్నాడు నేర్చి వాడు తయారు చేశాడు అంటారు వెంటనే దాని అప్లికేషన్స్ బయటకు వచ్చాయి మార్కోని గాడు రేడియో తయారు చేశాడు ఇంకోటి ఇంకోటి తయారు చేశాడు ఇప్పుడు మన చేతిలో ఫోన్ లాగా ఫోన్ దాకా వచ్చేసింది రైట్ సో అప్లికేషన్స్ ఒకడు ఒక టెక్నాలజీ తయారు చేయగానే ఇంకొకటి దాని అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలి వేదాలు ఒకటి రాశాడు అనగానే దానికి
దాని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇది అనే మెథడ్ ఉంది మరి అలాంటప్పుడు ఇంత ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ అనుకున్నప్పుడు దాని అప్లికేషన్ ఎవడు ఎందుకు తయారు చేయలేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కొంతమంది దీనికి ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తారంటే ఆ వాళ్ళకి అంత అంత కాంప్లెక్స్ టెక్నాలజీ అంత ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ అనుకుని ఉండలేదు మన వాళ్ళు వైరాగులు వైరాగ్యంలో ఉండేవాళ్ళు తప్ప సుఖాలు భోగాల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు కాదు అని చెప్పి ఒక సోది ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొస్తారు అనమాట మన వాళ్ళు జ్ఞానం కోసం చేశారే కానీ భోగం కోసం కాదు అని కథలు చెప్తారు నా పాయింట్ ఏంటంటే భోగం కోసం చెయ్యనప్పుడు ఎవరి కోసం చేశారు ఆ జ్ఞానం వాడికి ఉపయోగపడలేదు వాడి తర్వాత తరాలకి ఉపయోగపడలేదు వాడి తర్వాత 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 ఎవరికి ఉపయోగపడలేదు ఇంకెందుకు ఆ జ్ఞానం అది ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత హోల్ ద హోల్ జనరేషన్స్ లివ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ దట్ నాలెడ్జ్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు పక్క ఆధారాలతో సహా అది టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ క్రితం రాశారు అని చెప్పి నిరూపించారు అనుకోండి అందరూ ఒప్పుకునే రేంజ్ లో నిరూపించారని ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి సో ఎలక్ట్రిసిటీ అనే టెక్నాలజీ ఒకటి బ్యాటరీ అనే టెక్నాలజీ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంది అని అందరూ ఒప్పుకునే ఆధారాలు తీసుకొస్తే నేనేమంటానంటే దోస్ హ్యావ్ బీన్ ద మోస్ట్ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ బికాస్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ పాటు ఎవరికి ఉపయోగపడలేదు ఆ టెక్నాలజీ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ పాటు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ పాటు పీపుల్ హ్యావ్ లివ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ దట్ టెక్నాలజీ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఎచ్చులు పోతున్నాం ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి నా మొహం మీద పెట్టేసేసి మా వాళ్ళు ఎప్పుడో రాశారు ఏం ఉపయోగం ఎవరికి ఉపయోగపడలేదు కదా what is the use why are you bragging that that will be my question and yes anna and on the, the same note actually one incident also happened anamata recently my friend oka thanu he kept a some status edu pettadu uh, teach your kids schooling lo unde time lo ne mee pillal ki dharma gurinchi karma gurinchi uh, reincarnations ivani meeru nerpichandi peddayi vallu uh, em antaru propaganda history telusukune lopu anagane it's like uh, okay ఐ థింక్ సీమ్స్ ఈస్ నాలెడ్ అండ్ మనం ఒక క్వశ్చన్స్ అడిగి చూద్దాం అంటే లైక్ నాకు నాకు ఫ్యూ డౌట్స్ అడిగి చూసాను ఓకే ఫ్రెండ్ సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు లైక్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ లో చిన్న పిల్లల్ని చాలా మందిని లైక్ దే ఆర్ గెటింగ్ రేప్ చేసి చంపబడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వారికి పూర్వజన్మ కర్మతో ఏంటికి సంబంధం అని అడిగాను సో హీ సెడ్ లైక్ అదంతా డిఫెండింగ్ స్టేట్మెంట్ డిఫెన్సివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి తను అదెంతా తప్పు వాళ్ళు అది దేవుడు నీకు ఛాన్స్ మాత్రమే ఇస్తాడు లైఫ్ ఇస్తాడు దాన్ని నువ్వు తీసుకు ఎలా చేసుకుంటావు అనేది భర్త అంటే నీ చేతిలో దాని దేవుడు ఇస్తాడు మధ్యలో నీవు ఏం చేస్తావు అనేది నీ ఇష్టము అంటే అలాంటప్పుడు లైక్ అదే శివుడు ఆజ్ఞ లేదే చీమేన కొట్టదు నీ తల బ్రహ్మరాత అంటారు మరి ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అంటాడు తను దానికి ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు డిఫెన్సివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి లైక్ ఇంకో ఇంకో టూ క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తాను అనమాట ఒకటి మీరు చెప్పింది లైక్ ఆ భగవద్గీతలో మన వాళ్ళు ఒక లైన్ దాచేస్తారు కదా అంటే అర్జునుడు కుంగి కృషించి పోయిన తర్వాత మన కృష్ణుడు లేచి భగవద్గీత మొదలెట్టాడని బట్ ఆ మధ్యలో వదిలేసే శ్లోకం ఉంటుంది కదా లైక్ మన కుల స్త్రీలు మొత్తం లైక్ కల్మి కలుషితం అయిపోతారు అవి ఇదంతా జరుగుద్ది అండ్ సో అట్లా అడిగాను అనమాట సో తను అడిగే కొద్ది ఏం చెప్తున్నాడు అంటే లైక్ ఇది దే మీరు సినిమాలు లాగానే ఇక్కడ మంచిగా మంచా చెడా అనేది నువ్వు తీసుకోవడం చేతిలో ఉంటుంది అంటే లైక్ ఇది వే ఆఫ్ లివింగ్ అన్ని మిక్చర్ ఉండని మీరే చెప్తున్నారు కదా మరి ఎట్లా ఇట్లా ఇట్లా మారుస్తున్నారంటే హీ బికేమ్ చాలా అసలు కోపంలోకి వచ్చేసి ఇక మాడకు ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి ఫుల్ డిఫెన్సివ్ మోడ్ అనమాట లైక్ రీజన్ లెస్ బిలీఫ్ అన్నట్టు ఒక రకంగా బిలీఫ్ చేతకానప్పుడు అదే సమాధానం చేతకానప్పుడు సమాధానం చేతకానప్పుడు జనాలు చేసేది ఏంటంటే అగ్రెసివ్ అవుతారండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే ఎదుటి మనిషి ఇరిటేట్ చేయడానికి కాకుండా జస్ట్ నిజంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు అనవసరంగా మహా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నట్టు నటిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర లాజిక్ ఎండ్ అయిపోయిందని అర్థం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మతాలు అన్నిటికున్న ఒక రోగం ఏంటంటే దే వాంట్ టు హ్యావ్ బోత్ వేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కదా అదే ఇప్పుడు ఏమంటారు పూర్వజన్మ సుకృతం అంటారు అంటే పూర్వజన్మలో నువ్వు చేసిన పాపమే ఈ జన్మలో నిన్ను వెంటాడుతుంది అంటారు బాగానే ఉంది సో పూర్వజన్మలో చేసిన పాపానికి ఈ జన్మలో వచ్చిన నా నా ఈ జీవితానికి బొక్కెట్టడం దేనికి ఎవరికి నేర్పిస్తున్నావు హూ ఆర్ యూ గివింగ్ యువర్ ద లెసన్ టు ఇప్పుడు శిక్ష అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఆ శిక్షకి ఒక పర్పస్ ఉండాలి ఎందుకంటే నిన్ను ఈ నువ్వు ఈ పని చేసావు కాబట్టి నేను శిక్షిస్తున్నాను రా ఈ పని ఇంకోసారి చెయ్యకు అనేది కదా శిక్ష అంటే ఓకే ఆ చెప్పాలి కదా 
ఇన్సిడెంట్ వల్ల చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అండ్ లైక్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల అని కాదు బట్ రిలేటింగ్ టు దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఓకే మీ లైక్ ఓకే ఓల్డ్ పీపుల్ అందరిని వదిలేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏదో యోగి పీపుల్ అంతా హిమాలయాస్ లోకి వెళ్ళిపోయి దే ఆర్ గెయింగ్ సమ్ ఎటర్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళు రమిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా అన్ని చెప్పినప్పుడు సో దే హ్యావ్ ద ఎటర్నల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది సో మన వాళ్ళు వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఇప్పుడు నీకు ఈ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ తాలూక ప్రూఫ్ ఏంటో అసలు అని అడిగితే కానీ వెంటనే తీసుకొచ్చి చెప్పేది జ్యోతిషం జ్యోతిష్యం ఏం చెప్తారు దే సే సమ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లైఫ్ ఈస్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ సో మన దాంట్లో వాళ్ళే పక్కన పెట్టేస్తాం సో ఇప్పుడు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది బేసిక్ గా సైన్స్ లో గ్రెక్స్ ఈక్వేషన్ అని ఒక ఈక్వేషన్ ఉందన్న గ్రెక్స్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుందంటే మన మిల్కీ వే గెలాక్సీ లో ఎక్కడ ఏ ప్లానెట్ మీద ఎంత వరకు మనకు లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి ఆ ఈక్వేషన్ చెప్తుంది ఖచ్చితంగా సో నా డౌట్ ఏంటంటే మేబీ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాంగ్ అయింది సారీ సో ఇది అనమాట సో ఈ యోగి పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడైనా హ్యాబిచువల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయేమో ఎందుకు చెప్పరు బికాస్ హెల్త్ ఏ మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ పొల్యూషన్ చేసేస్తున్నారు సో అండ్ సో ప్లానెట్ లేదంటే సో బెటర్ లివింగ్ స్టేట్స్ చేసేలాగా లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎంతో ప్రొసీదెగ్గే వాళ్ళు యోగి పీపుల్ ఎన్లైట్మెంట్ అంటే దే బికమ్ గాడ్స్ అండ్ బిలీఫ్ చేస్తారు కదా సో దే కెన్ డూ మిరాకిల్స్ అలాంటప్పుడు ఈ బ్యాడ్ థింగ్స్ ని ఎందుకు వాళ్ళు కౌంటర్ చే చేయట్లేదు లైక్ దే కంటూ మిరాకిల్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ నుండి చేస్తున్నారు కూడా ఎవరికి తెలియదు బ్యాడ్ చేసే వాళ్ళకి ఎందుకు జరగట్లేదు లైక్ బ్యాడ్ చేసే వాళ్ళకి బ్యాడ్ ఎందుకు జరగట్లేదు మంచి పీపుల్ ఎందుకు తిప్పలు ఇంకా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి వాడి జీవితంలో వాడు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవుతాడో కూడా వాడికి తెలియదు మనకి చాలా మంది జ్యోతిషులు అని చెప్పి దొంగ జ్యోతిషులు తెగ మంది తిరుగుతున్నారు కదా ప్రదీప్ జోషి గారు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళని వాళ్ళు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవుతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసులు పడతాయి వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకోటి జాతకాన్ని గురించి ఇంకోటి జీవితాల గురించి వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట రైట్ సో ఇది ట్రాష్ అన్న సంగతి కాస్తలో కాస్త ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు హిందువులైనా సరే హిందువులైనా సరే కాస్తలో కాస్త ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈజీగా కనిపెట్టారు సరే టోటల్ ట్రాష్ వాడు ఏదో గెస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అందులో పది వంద చెప్తాడు అందులో ఒకటో రెండో హిట్ అవుతాయి మనకేమో ఆ ఒకటో రెండో గుర్తుంటాయి రైట్ అదే చేసుకుంటాం మనం కొన్ని కొన్ని ఫ్యాలసీస్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్యాలసీస్ లో మనకి మాత్రం మనకి గెలిచినవి మాత్రమే గుర్తుంటాయి ఓడిపోయిన గుర్తుండవు సో వాడు చెప్పిన రాంగ్స్ అన్ని లైట్ తీసుకుని వాడు వంద చెప్తే ఒకటో రెండో హిట్ అయితే కరెక్ట్ అనుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఇది చాలా మంది హిందువులకు కూడా తెలుసు అండి వాళ్ళు ఎంత భక్తిలో ఉన్నా సరే ఈ జ్యోతిష్యం చెప్పిన వాడు దొంగ వేధవులు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు అయితే ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో వచ్చిన ప్రాబ్లం వాళ్ళని క్వశ్చన్లు వేస్తే వెంటనే అగ్రెసివ్ అయిపోతుంటారు లాజిక్ లేనప్పుడే అగ్రెషన్ వస్తుంది బ్లైండ్ ఫెయిత్ అన్న అసలు అది అదే ఏమంటారు లైక్ ఏదన్నా ఇంత జరుగుతుంది కదా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళే కొద్ది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో ఐ మీన్ సారీ లాస్ట్ ప్రీవియర్స్ కొంత గ్యాప్ పీరియడ్ నుండి అసలు ఇంటాలరెన్స్ అనేది చాలా దారుణంగా పెరిగిపోయింది సో ఏం చేస్తున్నారు యోగి పీపుల్ అనేది ఒక అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ గాడ్స్ ప్లాన్ అంటారు కదా సో ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దీస్ గైస్ ప్లాన్ వీళ్ళు ఎలా బతకాలి వీళ్ళని ఎంత మందిని మోసం చేసి ఎంత మంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి అంతవరకే తప్ప ఈ ప్రవచనకర్తలు అంతే ఈ కాషాయం పోసుకుని టీవీల్లో కూర్చొని దినఫలాలు వారఫలాలు రాశిఫలాలు చెప్పేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు మోసగాడేనండి నో ఎక్సెప్షన్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇందులో అమాయకులు అనేవాళ్ళు ఉండరు ఎందుకంటే ఎవడన్నా ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూస్ గా జ్యోతిష్యంలో ఫీల్డ్ లో ఉంటే వాడికే తెలిసిపోతుంది ఒరే నేను చెప్పే ఈ సగం కంటే ఎక్కువ బొక్కడిపోతున్నాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాయిన్ టాస్ కూడా నాకంటే బెటర్ గా పనిచేస్తుంది సో నేను చేసేదంతా మోసం అని వాడికి తెలుసు కానీ వాడు ఆ విషయం ఒప్పుకుంటే వాడికి భుక్తి దొరకదు సో ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూ ఇస్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ జ్యోతిష్యం చేస్తున్నాడు అంటే వాడు సర్టిఫైడ్ మోసగాడు అండి ద్రోహి సమాజ ద్రోహి వాడు అయితే జనాలు నమ్మి ఊరుకుంటారు కాబట్టి దే జస్ట్ కంటిన్యూ విత్ ఇట్ ఇలా మనం ఏమన్నా చెప్తే మన మీద అగ్రెసివ్ గా చేయటం మీకు నా ధర్మమే దొరికిందా అని అరవటం దీస్ ఆర్ కామన్ థింగ్స్ అనమాట అదే జరిగింది అండి
లైక్ ధర్మ కదా నేను సో నాకు ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి నువ్వు చెప్పు అంటే లాజికల్ మిస్టేక్స్ ఇవి అంతే ఇంకా లైక్ హీస్ గోయింగ్ చాలా కోపడుతున్నాడు అసలు అంటే ఇంకోటి బ్రహ్మ మ్యారింగ్ హిస్ డాటర్ ఇలాంటి థింగ్స్ అనమాట కుదిరితే అతన్ని నా వీడియోస్ చూడమని చెప్పండి లేదా కుదిరితే డిస్కషన్కి ఎప్పుడైనా రమ్మని చెప్పండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంత ప్రతిది వల్గర్గానే తీసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు కదా ఇప్పుడు ఉన్న మాటని ఒప్పుకోవాలి ప్లస్ గ్రంథ పరిజ్ఞానం ఏమాత్రం లేకుండా నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావు రైట్ వాట్ ఈస్ యువర్ బేసిస్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ ఇది ఇది ప్రతి ఒక్కరిని అడగచ్చు క్రిస్టియన్ని ముస్లింని కూడా ఇదే అడగచ్చు వాట్ ఈస్ యువర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారనా లేకపోతే మీ పాస్టర్ గారు ముల్లా గారు చెప్పాడనా గుడ్డిగా నమ్మేస్తున్నావు లేక నువ్వే నువ్వు నీ పుస్తకం చదివావా అని బెట్ గట్టి చెప్పేది ఏంటంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవ్వడు వాడు సొంత పుస్తకం చదివి ఉండడం ఓకే వాడు వీడు చెప్పే జ్ఞానాలు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఫార్వర్డ్లు చూసేసి ఒక్కొక్కడు తన్మయత్వంతో మునిగిపోతున్నాడు అనమాట వాడు ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా హిందూ అయినా సరే సొంత పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసి ఒక వాడు నమ్మే గ్రంథాలు కదా వాడు నమ్మే దేవుడు కదా కొంచెం ఓపిక చేసి చదవాలి కదా చదవడండి ప్రతి దానికి ఆ రిలీజియస్ ఫెలో ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ చెప్పే వాట్సాప్ అంకుల్ గాడు లేకపోతే ఆ ప్రవచనకర్త పాస్టర్ గాడు వాళ్ళు చెప్పేది వింటారే తప్ప అసలు ఆడు వాడిని మాత్రం ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి నా కళ్ళు ఉన్నాయి కదా నాకు బ్రెయిన్ ఏడిచి వచ్చింది కదా మా దేవుడు నాకు బ్రెయిన్ ఇచ్చాడు కదా చూద్దాం ఒకసారి పుస్తకం తెరిచి చూద్దాం తిన్నగా చదువుదాం ఏదో నవలు చదివినట్టన్నా చదువుదాం అన్న ఆలోచన ఒక్కడికి ఉండదు సో మీ మీ ఫ్రెండ్ అని కనుక ఇంకోసారి చేస్తే నువ్వే ఆ పుక్కు చదివి అది నిజమో అబద్ధంగా తెలుసుకో అని చెప్పండి అదే లాస్ట్ టైం అని అతను ఇంకా బ్లాక్ చేసేది రైట్ సార్ యా అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ యా వన్ లాస్ట్ థింగ్ అన్న స్మాల్ థింగ్ అన్న యా ఇప్పుడు రిలీజియస్ సరే బయట పీపుల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు సో దేశ ఎన్లైట్ అండ్ పీపుల్ రిలీజియన్ తోనే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు మనం జగ్గి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇట్స్ లైక్ హీస్ హీస్ మోర్ దెన్ ఏ మోర్ దెన్ ఏ స్పిరిచువల్ గురు హీస్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు జగ్గి కావచ్చు చాలా వరకు చూపిస్తారు <laughs> వాళ్ళ పర్పస్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకున్నారండి నేను నాకు ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఈ సమాజం మీద నాకు పెద్దగా అభిప్రాయం లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ యోగీస్ ఆర్ ఐ షుడెంట్ సే ఎందుకంటే దీనికి బ్యాడ్ కానటేషన్ అంది వర్డ్ సోషియోపాత్స్ అండి ఓకే సోషియోపాత్ అంటే బూత్ కాదు యాక్చువల్లీ తప్పు మాట కాదు అది దే డోంట్ నో నాకు ఇంకేదైనా బెటర్ వర్డ్ అంటే చెప్పండి ఎవరైనా సోషియోపాత్ మీన్స్ దాట్ దే హ్యావ్ లెస్ సోషల్ స్కిల్స్ than what you expect from a normal person. And the regular guy who is interested in the social skills is very difficult. They have an interest in the world, 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 they have an interest in the world. I don't have any bad feeling against them. Because they have their own life, they have their own life, they have their own life. They have all the right to do what they do. Yes. ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల ఎవరికి నష్టం లేదు ఎవరు ఇబ్బందులు పడట్లేదు సో దే హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్ దాన్ని నేను వాళ్ళని తప్పు మాట అనాల్సిన పని కూడా లేదు సో ఇఫ్ సోషియోపాత్ ఈస్ అ బ్యాడ్ వర్డ్ ప్లీజ్ రీప్లేస్ ఇట్ సంథింగ్ బెటర్ అయితే వాళ్ళ పర్పస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారండి నాకు ఈ ప్రపంచంతో పెద్దగా సంబంధాలు లేవు నేను నా ఆధ్యాత్మికత నా 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 భక్తిలోనూ నేను ఉండిపోతాను అది భక్తితో లేకపోతే ఏమైనా సరే తపస్సు అనుకోండి వాట్ ఎవరు చెప్పాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ సమాజం అలా కాదు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళ వాహనం ఏదో చేసుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లైక్ మీరు రీసెంట్ గా ఎవరైనా తెలుగులో ఈ ప్రీచర్స్ కానీ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినట్టు అయితే హిమాలయస్ లో నాకు ఆయన తెలుసు టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గా ఆయన నాకు ఫ్రెండ్ ఇలా చెప్పుకొని లైక్ వాళ్ళని కూడా బిజినెస్ లో పార్ట్ చేసి వీళ్ళు ప్రమోట్ వీళ్ళ బిజినెస్ యూస్ చేసుకుంటున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కదా లైక్ దే ఆర్ నాట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అలా కాదు అంటే లైక్ నాకు ఆ స్థాయిలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు లైక్ ఐఎమ్ ఇంటర్ హై అంత లెవెల్లో నేను మెడిటేషన్ లో రీచ్ అయ్యాను ఇలా ఇలా ప్రమోట్ చేసుకోవడం అనమాట ఒక రకంగా అది కథలు చెప్పడానికి ఇక్కడ హిమాలయ స్టూడియోల్లో కూర్చుని లేకపోతే ప్రవచనాలు చెప్పే యోగులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ బిజినెస్ మ్యాన్ అండి 
ప్రతి ఒక్కరిని ఫ్రాడ్ అన్న మాట అయితే అనను కానీ కొంతమంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబబ్లీ ఆర్ ఫ్రాడ్స్ ఎందుకంటే దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ జస్ట్ ఫ్యూలింగ్ ద సెంటిమెంట్స్ అనమాట రైట్ సో వాళ్ళ జనాలకు ఆల్రెడీ ఉన్న సెంటిమెంట్స్ని వాడుకుంటున్నారన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు వాడబడుతున్న వాడికే తెలియట్లేదు వాడు చదువుకున్నా సరే ఎంత పెద్ద చదువుకున్నా సరే లివింగ్ యోగి అనుకుని తెలిసిన యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా లేడు అనిపిస్తుంది వాడు ఎమోషనల్ పిల్లరు సడన్ గా బ్రేక్ అవడం వాడికి ఇష్టం లేదు అనేది నాకు అనిపిస్తుంది అంట సడన్ గా ఇప్పుడు వాడికి ఒక ఊతం ఉంది సడన్ గా వాడు లేదంటే వాడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అనమాట లైక్ రోజు డ్యూటీ చేసేవాడికి నీకు పని లేదు అసలు నీకు పనే లేదు అని చెప్తే వాడు సడన్ గా ఒక ట్రామా సడన్ గా అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నారు కదా అంటే జీ జీవితంలోంచి మతాన్ని తీసేస్తే పర్పస్ ఏంటి అనేది ఈ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ హౌ రిలీజన్ పాయిజన్స్ ద మైండ్ అండ్ విషపూరితం చేసేసింది అంటే దేవుడు కానీ లేకపోతే ఈ మతాలు కానీ ఇస్తే తప్ప చెప్తే తప్ప మంచి చెడుకి తేడా తెలీదా మనకి రైట్ సో అలా అంత పాయిజన్ చేసేసాయి ఈ రిలీజన్స్ అన్ని కలిపి they think that without god or without religion or without an authority figure we don't know what is right and wrong right that's what they think anmadu anyway cut up inattundandi sorry babu garu anyway that we'll end there andi 